வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மீச சுப்பிரமணியம் புரட்சியாளர் முனைவர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு இன்றைக்கி உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி பலருக்கும் அம்பேத்கர் பற்றி புதுசாக அறிமுகம் தேவையில்லை ஆனால் பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அம்பேத்கர் பற்றின அறிமுகம் வேறு வேறு மாதிரியாக இருந்திருக்கு அம்பேத்கரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியின் தலைவராக பார்க்கப்படுற நிலை இப்போ வரைக்கும் இருக்குது ஒன்று இப்படி பார்ப்பாங்க இல்லை அவர் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிற்பி அப்படின்ற பட்டம் கொடுத்து அதோடு அவரை வந்து சுருக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் அதை தாண்டி எனக்கு அம்பேத்கர் வந்து அறிமுகமானது எப்படி அப்படின்றத பற்றி நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அம்பேத்கர்னு அவரோட பேரை வந்து கேட்ட உடனே எனக்கு மூணு வார்த்தைகள் ஞாபகம் வரும் எஜுகேட் ஆர்கனைஸ் அஜிடேட் அதாவது கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய் இதை வந்து நீங்கள் இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு சமூக பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த மூணு விஷயங்களையும் நம்ம வந்து செஞ்சால் உலகம் முழுவதும் இந்த மூணு விஷயங்களையும் நம்ம வந்து பின்பற்றினா நம்மளால் தீர்வு காண முடியும் நேரம் குறைவாகவும் எடுக்கலாம் அதிகமாகவும் எடுக்கலாம் ரொம்ப நீண்ட காலமும் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த மூணு விஷயமும் அவசியம் எஜுகேட் கற்பி கற்பினால் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறது அப்படின்றது நம்ம லிட்ரலாக சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு விஷயத்தை ஒரு பிரச்சனையை அதோட ஆணி வேர்லேருந்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பற்றி நம்ம இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன மாதிரியான தீர்வுகள் வந்து காண முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அது முன்னேற்றம் முன்னேற்ற பாதையில் போயிருக்கா இல்லைனா வந்து பின்னடைவாக தான் இருக்கா இல்லை அதே மந்த நிலையில் தான் இருக்கா அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவுகளை வந்து மற்றவர்கள்கிட்ட வந்து பகிர்ந்து ஸோ இப்படி தான் இருக்குது இந்த பிரச்சனை இதெல்லாம் தான் நம்ம வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறது தான் என்னோட பார்வையில் கற்பி அதாவது எஜுகேட் அதுக்கு முன்னாடி கற்பிங்கிறது முதல்ல நம்ம மற்றவங்களுக்கு கற்பிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாமளை ஃபஸ்ட்டு எஜுகேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து நிறையா வாசிப்புகள் வந்து செய்ய வேண்டியிருக்கும் நிறையா உரையாடல்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் நிறையா பேர் கூட நம்மளுக்கு விருப்பமானவர்கள் அவங்கள தாண்டி நம்மளுக்கு யார் கூட வந்து சண் பேசுனா சண்டை வருமோ அவங்க கூடயும் வந்து பேசி உரையாடல் செஞ்சால் தான் உண்மையாகவே எஜுகேட் ஆக முடியும் அப்படின்றதே என்னோடய பிலீஃப் ஏன்னா எம்பத்திங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து படித்து தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனால் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் இருப்பாங்க அதே நாலேஜோடு அதே புரிதலோடு அதே அறிவோடு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன மனநிலையில் இருக்காங்க அவங்க நம்ம பார்க்குற அதே பிரச்சனையை அவங்க கண்ணோட்டத்தில் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நம்ம ஒருத்தவங்ககிட்ட பேச விருப்பம் இல்லைனாலும் அவங்க சொல்கிறது நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்காத பட்சத்துலேயும் நம்ம வந்து அவங்க கூட உரையாடணும் அவங்க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்கணும் நம்மளோட கருத்தை முன்வைக்கணும் இது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நடக்கணும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் சொல்கிறத வந்து தடுக்கவோ இல்லை நீ பேசக்கூடாதுன்னு வந்து கட்டளை இடுறதோ இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் எந்த ஒரு உரையாடலும் எந்த ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங்கும் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ First, we have to educate ourselves and then we have to help others by educating them. Randavadu, organize. One is here. Nama, nama lo matto educate pannu kittu. And the arriva vandhu nama yara kudhi vandhu pagi illa, yara kudhi 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 yara kudhi. Nama, one is here no abdi nanakya modhu yara kudhi yara kudhi yara kudhi. Kandipa yara kudhi yara kudhi. Appa, on the first step, educate. Adhu vandhu sariya nama senja matto na. ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஆர்கனைஸ் சரியாக நடக்கும் ஏன்னா நிறைய எஜுகேட்டட் பீப்புள் இருக்காங்க எஜுகேட்டட்னா நான் வந்து சொல்கிறது பட்டதாரிகளை மட்டும் சொல்லலை சமூக பிரச்சனையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களாம் அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க தினம் சரி வேலைக்கு போகிறது வர்றது அவங்க குடும்ப இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எது அவசியம் அப்படின்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் ஒன்று சேர்க்கணும் ஒரு பிரச்சனைக்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கு மக்கள் தேவை தனி ஒரு மனுஷனாக யாராலையும் எதையும் செய்ய முடியாது சமூக பிரச்சனைன்னு வர்றப்போ நாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை நம்மளே சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சமூக பிரச்சனைன்னு வர்றப்போ 
நம்ம சுத்தி இருக்கிற மக்கள் நமக்கு அவசியம் அப்ப எஜுகேஷனை வந்து சரியான முறையில நம்ம எடுத்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கும் கொடுத்து ஒன்று சேர்க்கறதோட முக்கியத்துவத்தையும் சேர்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை மற்றவங்க கிட்டையும் சொல்லணும் நிறைய பேருக்கு இப்போ வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் கிடைக்கிது பிரச்சனைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது வீடியோஸ் பார்க்கலாம் புக்ஸ் படிக்கலாம் எவ்வளவோ பண்ணலாம் ஆனால் வீதியில் வந்து நிற்கணும்னா எத்தனை பேர் வருவாங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதோட முக்கியத்துவத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் மற்றவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லணும் ஸோ எஜுகேட் ஆர்கனைஸ் அண்ட் அஜிடேட் அஜிடேட் புரட்சி செய் அஜிடேட்னா வேற ஒன்றும் இல்லை எஜுகேட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணால் அதோட ரிசல்ட் அதுதான் அஜிடேட் எளிமையாக சொல்லணும்னா அஜிடேஷன் இஸ் அ கேம்பெயின் டு அரவ்ஸ் பப்ளிக் கன்சர்ன் அபவுட் அன் இஷ்யூ இன் த ஹோப் ஆஃப் ப்ராம்டிங் ஆக்ஷன் நிறைய பேர் அஜிடேஷனை வந்து கலவரம்னு நினச்சிக்கிறாங்க போராட்டம் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்டாலே பயப்படுறவங்க இருக்காங்க ஏன்னா போராட்டம்னா கைதிகள் நடக்கும் தடியடி நடக்கும் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா அதோட நோக்கம் வந்து சரியா இருந்தா இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அஜிடேட்னா நிறைய பேர் வந்து கலவரம் பண்றது தூண்டி விடுறது சகுனி வேலை பார்க்கறது இப்படி பல பேர்கள்ல வந்து சொல்லுவாங்க நடா புரட்சி புரட்சின்னு பேசுற அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லிட்டு போவாங்க சிலர் ஆனா இங்க புரட்சி செய்யாம எதுவுமே நடக்கல நிச்சயமா இல்லை நம்மளுக்கு வாக்குரிமை ஓட்டுநர் உரிமை சுதந்திரம் எப்படிப்பட்ட சுதந்திரம் நாம் நினைக்கிறத செய்கிறது மற்றவங்களுக்கு எந்த துன்பத்தையும் விளைவிக்காமல் நம்ம செய்கிற எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வந்து நமக்கு சுதந்திரம் இருக்குது அடிமைத்தனத்துலேருந்து சுதந்திரம் ஸ்லேவரி பல ஆயிரம் காலமாக டைரக்டாக ஸ்லேவரி அப்படிங்கிறது ஒரு அக்செப்ட் பண்ண ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருந்திருக்கு உலகம் முழுக்க அப்போ அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா புரட்சி செஞ்சால் தான் முடியும் போராடினா தான் முடியும் அஜிடேட் பண்ணால் தான் முடியும் அதனால் இது வந்து கலவரம் பண்ணுறதாவோ இல்லைனா வந்து இது வந்து ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தில் வந்து பார்க்குறத வந்து நம்ம வந்து நிறுத்தணும் சவுதி அரேபியாவில் பெண்களுக்கு சில ஆண்டுகள் முன்னாடி தான் வாகனம் ஓட்டுறதுக்கான உரிமையே வந்து கிடச்சிது அவ்வளவு ஒடுக்குமுறைகளை சந்திக்கிற பெண்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிற அந்த நாட்டில் அதுலேயும் சில பெண்கள் எஜுகேட் ஆனாங்க மற்றவங்கள எஜுகேட் பண்ணாங்க ஒன்று சேர்ந்தாங்க அஜிடேட் பண்ணாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு இன்னைக்கு அவங்களோட அடிப்படை உரிமைகளை வந்து பெற முடிஞ்சது அதனால நம்ம உரிமைகளை நம்ம விட்டு கொடுக்க கூடாது அது நமக்கு கிடைக்கலனா ஏன்ற கேள்வியை கேட்கணும் அது கிடைக்கிற வரைக்கும் போராடணும் இந்த மூணு வார்த்தை தான் எனக்கு பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் கிட்ட இருந்து நான் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்ட மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் ஏன்னா அவர் வாழ்நாள் முழுக்க இந்த மூணு விஷயங்களை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே வந்தார் எதனால் அவருக்கு ஒரு இலக்கு இருந்துச்சு ஒரு எய்ம் ஆம்பிஷன் இருந்துச்சு அதுவும் மூணு வார்த்தை வேடிக்கைக்காக இல்லை நிஜமாகவே அதுவும் மூணு வார்த்தை லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரட்டர்னிட்டி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சுதந்திரம்னா என்ன எனக்கு விருப்பப்பட்ட விஷயங்களை நான் மற்றவங்களுக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் செய்யணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களை நான் செய்கிறதுக்கான உரிமை அதுதான் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி வகுப்பறையில் கல்லூரிகள் பள்ளிகள் இல்லை பேருந்துகளில் இல்லை ஒரு பொது இடத்துல எங்கேயா இருந்தாலும் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் சுற்றி இருக்கிற பலர் இவங்க எல்லாரையும் எனக்கு நிகராக நான் பார்க்கணும் அவங்களும் அவங்களுக்கு நிகராக என்ன பார்க்கணும் பார்க்கறது மட்டும் இல்லை உணரணும் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை நினைக்கணும் அதுதான் ஈக்குவாலிட்டி ஸோ நான் சுதந்திரமாக இருக்கணும் லிபர்ட்டி அந்த சுதந்திரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தணும் சரியான முறைனா அடுத்தவனை ஹிம்சிக்கிறதுல அடுத்தவனை தாழ்த்துறதுல அடுத்தவனை ஒடுக்கிறதுல என்னோட சுதந்திரம் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது என்னோட சுதந்திரங்கிறது என்னை வந்து மகிழ்வாக வச்சுக்கிறதுக்கும் நான் விருப்பப்பட்ட விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு தானே தவிர மற்றவனை அடக்கி ஒடுக்குமுறை செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்போதான் சமத்துவம் சமூகத்தில் வரும் இரண்டு மட்டும் இல்லை அடுத்தது ஃப்ரட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் ஆர் சிஸ்டர்ஹுட் எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஃப்ரட்டர்னிட்டி இதை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கடினம் தான் சமத்துவம் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது சமத்துவம் நான் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னோம் அதாவது நான் சக மனிதர்களை 
நான் என்ன எப்படி மற்றவங்க நடத்தணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேனோ அதே மாதிரி மற்றவங்களையும் நான் வந்து நடத்துறது தான் சமத்துவம் அதுதான் ஈக்வாலிட்டி சகோதரத்துவம்னா உறவாடுறது ஒன்றா உறவாடுறதுனா அது வந்து நட்போடு மட்டும் முடிகிறதில்ல வேலை பார்க்குற இடத்துல குடும்ப உறவுகளும் இப்படி நம்ம ஒன்றிணைகிற இடத்துல நம்ம எந்த பேதங்களும் பார்க்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் நான் எல்லாரையும் சமமாக தான் மதிக்கிறேன் நான் எந்த பாகுபாடும் பார்க்கறது இல்லை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் என் பிஸ்னஸில் என் ஜாதிக்காரம் மட்டும்தான் நான் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை என் குடும்பத்தவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் பிற பாலினத்தவர்கள் எல்லாரும் திருமண உறவு திருமண பந்தங்கள் அப்படின்னு வர்றப்ப என்னுடைய மதம் என்னுடைய ஜாதிக்குள்ளேயே தான் நான் வந்து செய்வேன் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கு அப்படியே அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறது ஏன்னா நான் பயாஸ்டாக இருக்கேன் எனக்கு இந்த குறிப்பிட்ட மதம் இந்த குறிப்பிட்ட ஜாதி மக்கள் மட்டும் போதும் என் குடும்ப உறவுக்குள்ளே இல்லைன்னா என்னோடய வணிகத்தில் என்னோடய வியாபாரத்தில் இவங்க கூட மட்டும் நான் வந்து க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருப்பேன் மற்றவங்கள்லாம் வந்து தள்ளி தான் வச்சுருப்பேன் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஆகாது இந்த எல்லா வித்தியாசங்களையும் கடந்து அனைவரையும் நம் உறவாக நம்ம நண்பர்களாக நம்மளில் ஒருத்தராக எந்த வித்தியாசங்களும் பார்க்காம ஏற்றுக்கிறது தான் ஃப்ரட்டர்னிட்டி இதுதான் அம்பேத்கரோட கோல் இது தான் என்னோடய கோலும் இது வந்து ஒரு வாழ்க்கை நெறின்னு சொல்லலாம் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரட்டர்னிட்டி இது மூணும் இருந்ததுன்னா சமூக பிரச்சனைகள் வராது கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஸோ இந்த விஷயங்களை அவங்க கூட இன்றைக்கி பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அம்பேத்கரை பிறந்த நாளை தாண்டி ஒவ்வொரு நாளும் நினைவு கூர்ந்து அவர் சொன்ன விஷயங்களை வாசிச்சு படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு எஜுகேட் ஆகி மற்றவங்கள எஜுகேட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி அஜிடேட் பண்ணுவோம் கற்பிப்போம் ஒன்று சேர்வோம் புரட்சி செய்வோம் ஜெய் பீம்